A savana é o lar de muitas espécies de flora e fauna. A caça ocorre todos os dias. Os leopardos são conhecidos por serem predadores adeptos com uma grande variedade de presas. Mas a presa que muitas vezes é notada pelos leopardos são os macacos. Diante da segurança do macaquinho, o que faz a macaca mãe? Vamos encontrar a resposta com um documentário sobre vida selvagem através do vídeo Pecaminoso! Mãe e macaca assistiu dolorosamente o leopardo comer o seu filhote. A presa favorita do leão é o búfalo africano. Os leões são predadores de emboscada. O ambiente da floresta ribeirinha também é muito favorável para isso. E também, coincidentemente, a presa favorita do leopardo, o impala, também se distribui em uma densidade semelhante ao búfalo e leões africanos. O leopardo também é um caçador de emboscadas e também gosta de caçar em ambientes semelhantes aos dos leões. Portanto, para poder salvar as suas vidas, os leopardos devem ficar entre duas escolhas. Ou evita os leões e vai para o gramado em busca de segurança, mas a comida é escassa. Ou tenta viver nas matas enfrentando mais leões, onde ele pode comer até se fartar, mas se for encontrado pelo leão, corre risco de ser morto. Talvez seja por isso que os leopardos aproveitam as suas capacidades de escalar e caçar presas como os macacos. Comparado aos leopardos, os macacos já dominam a vida nas árvores. Em outras palavras, as árvores são o território dos macacos. Quase todas as suas atividades ocorrem em árvores. Capturar um macaco adulto em uma árvore dá muito trabalho com leopardos. Graças à astúcia e agilidade, os macacos costumam optar por passar para frente e para trás em dois galhos de árvores, impossibilitando o leopardo de pegá-lo. Com as bordas das árvores altas e pequenas, o peso do leopardo é difícil de equilibrar. Passar para frente e para trás consome muita energia para os leopardos, e os macacos aumentam suas chances de fugir. Mas como um predador profissional, o leopardo não desiste facilmente dessa pequena presa. Muitas vezes, caçá-lo atrairá experiência para si mesmo. O astuto leopardo observa cuidadosamente os saltos de sua presa, depois escolhe a direção do ataque. Em árvores, inertes com poucos esconderijos, fica mais fácil observar as presas do leopardo. Você vê, em tal altura, os leopardos ainda podem capturar presas com maestria. Mas agora, talvez pegar macacos tenha se tornado muito mais simples com isso. Comparado a caçar um macaco adulto com boa capacidade de escalada, provavelmente é mais fácil escolher um macaco jovem. A fome é algo que nenhum animal pode resistir. Os macacos brincam inocentemente, mas não sabem que suas atividades estão sendo observadas por um temível predador. 
O leopardo espreita em um arbusto observando a abertura da mamãe macaco para levar seus filhotes. Leopardos entram em ação e rapidamente atacam presas em fuga. A essa altura já era tarde demais. O leopardo usou a sua pata para acertar a sua presa. A macaca mãe na árvore correu preocupada atrás de seu bebê. Depois de pegar a presa, o leopardo brincou por um tempo, depois roubou e matou o jovem macaco no desamparo da mãe macaco. A natureza selvagem não tem lugar para honestidade. Todos os animais têm que encontrar uma maneira de sobreviver. Eles devem caçar ou morrerão de fome. A situação do filhote de macaco é o trampolim para a próxima vida do leopardo. Hipopótamos são mamíferos herbívoros. É um dos maiores mamíferos terrestres e o um ungulado mais pesado. Embora sejam muito mais curtas que as girafas. Os hipopótamos são uma das criaturas mais agressivas do mundo e são frequentemente considerados um dos animais mais perigosos da África. As mandíbulas de um hipopótamo podem esmagar um ou dois crocodilos. Sua ferocidade é mais forte do que qualquer animal grande. Os hipopótamos são meio aquáticos, meio terrestres. Rios habitados, lagos e pântanos florestais são inundados na África Ocidental. Onde os machos dominam um trecho de rio e lideram um rebanho composto por 5 a 30 fêmeas e seus filhotes. Durante o dia, eles mantêm a calma nadando na água ou na lama. E a reprodução também ocorre na água. Eles vêm à terra à noite para comer grama. Embora os hipopótamos descansem juntos na água, o forrageamento é uma atividade solitária e não territorial. Um hipopótamo pode derrotar predadores enquanto está ferido? No vídeo, o hipopótamo está ferido, é facilmente abordado por duas hienas e tenta comer a carne ainda vivo, sem encontrar nenhuma reação defensiva do hipopótamo. Os hipopótamos são inerentes aos animais mais ferozes da savana africana e, em termos de perigo, superam crocodilos, leões e leopardos. Mas quando estava com dor, E ferido, não podia fazer mais nada do que as duas hienas famintas. Os canibais oportunistas são tão impacientes que tentam comer o hipopótamo enquanto a vítima ainda está viva. O hipopótamo tentou arrastar seu corpo volumoso para o rio, para tentar escapar das hienas. No entanto, as duas hienas não saíram por causa disso. Continuaram a perseguir o hipopótamo rio abaixo para morder a dolorosa presa do hipopótamo em desespero. No entanto, ele escapou da hiena e foi para o meio do rio. Com grave lesão causada pela hiena, mais a velhice, o hipopótamo morreu gradualmente. Torna-se um cadáver flutuando no rio e torna-se uma lucrativa presa para crocodilos e leões. Quando o hipopótamo estava comendo sozinho no prado, com feridas sangrentas em seu corpo, de repente o leão apareceu, correu para sua presa sem hesitação e rapidamente pulou nas costas do hipopótamo.
Ele usa seus dentes afiados para cavar o pescoço de sua presa. Quando controlava sua presa, mordia continuamente. O pobre hipopótamo gritava impotente de dor. As feridas no corpo do hipopótamo começaram a sangrar. O hipopótamo tenta revidar, mas quanto mais resiste, mais dor recebe. Quando está ferido, o hipopótamo não consegue mais resistir, fica indefeso no chão para o leão comê-lo. Tem a pena do pobre hipopótamo. Em outro vídeo, quando o hipopótamo se aproxima de um lago cheio de feridas sangrentas e pernas machucadas, os pássaros lutam para se agarrar ao corpo dele. Juntos, eles mordiscam pedaços de carne da ferida rasgada no corpo. Parecia tão cansado e dolorido com a ferida que não se importou com os pássaros empoleirados em suas costas. Ele caminhava lento e pesado, arrastando seu corpo dolorido para mais perto do lago. Foi difícil submergir o grande corpo cheio de feridas. Estar na água tornou mais confortável. O vídeo termina e ainda não sabemos o que o hipopótamo fará. Mas esperamos que derrote os predadores que estão à espreita ao seu redor. No vídeo seguinte, o hipopótamo estava coberto de feridas porque era tão doloroso que não podia continuar. Enquanto descansavam em uma pequena poça, as hienas aproveitaram para atacar brutalmente o hipopótamo. Eles competiam para se morder, os hipopótamos gritavam de dor e em desespero, e depois se deitavam no chão para serem devorados pelas hienas. O hipopótamo morreu de dor e desespero. Quando os predadores se aproximam, o hipopótamo ferido não conseguia mais resistir. Que pena para o hipopótamo. Então se você está curioso para saber o que aconteceria se dois dos predadores mais odiados da África colidissem, assista esse vídeo. Quem vai ganhar e quem vai fugir? Junte-se ao documentários sobre vida selvagem para encontrar a resposta no vídeo O que acontece a seguir quando a hiena encontra o crocodilo? Graças às mandíbulas fortes, a capacidade de camuflar e perseguir presas mestres, os crocodilos podem matar presas grandes como zebras, búfalos e ignos. Este animal de sangue frio, sempre considerado mau, é o principal predador nesta área selvagem africana. Até os leões mostram respeito diante disso. No entanto, em terra há outro bandido conhecido como o pesadelo do herbívoro. As hienas. Essas feras de aparência feia têm uma taxa de sucesso de caça de até 74%. Mas a maior parte de nossa impressão das hienas é a de um predador que rouba a presa dos outros. Mesmo quando os leões jovens estão perdidos ou feridos, velhos e fracos também são alvos de ataques de hienas. Eles também gostam de brigar e roubar presas de leopardos, porque os leopardos têm corpos menores. Geralmente, foge quando o leão macho alfa se aproxima. O especial é que as hienas podem coordenar a caça estranhamente bem, tudo em silêncio. Hienas machos com a menor contribuição de saúde e desempenho para o clã serão forçados a deixar o rebanho quando atingirem a idade adulta. A batalha para se juntar a um novo clã geralmente resulta em hienas abandonadas, morrendo miseravelmente. As interações entre hienas e crocodilos raramente são capturadas em câmera. 
em que situação você acha que eles vão se encontrar? Será que uma luta vai acontecer? Aí vai a resposta. Este crocodilo está comendo presas em terra, com hienas ao seu redor. Eles também querem se juntar à festa. Depois de observar por um tempo, as duas hienas decidiram se aproximar para roubar a comida do crocodilo. O crocodilo perde sua refeição e caiu tristemente na grama. Como répteis de sangue frio, os crocodilos podem passar dias sem comida e raramente são vistos caçando ativamente. Apesar de sua aparência lenta, os crocodilos são excelentes predadores em seu habitat. E alguns crocodilos também foram vistos atacando e matando leões, guepardos, grandes, ungulados e até tubarões. Com a vantagem e agilidade, muitas vezes caçando em grupos, as hienas prevalecerão claramente sobre os crocodilos. No entanto, esta conclusão parece ser verdadeira apenas em terra. Se os crocodilos estiverem na água, seu território, as hienas ousarão causar problemas? Duas hienas estavam bebendo água em um rio, quando de repente apareceu um crocodilo. Felizmente para a hiena, ela descobriu o crocodilo antes de ser atacada. O crocodilo se aproximou lentamente da costa, como se estivesse apenas esperando as duas hienas se aproximarem. Ele usará uma mordida rápida para devorar a sua presa. Ou às vezes uma batalha por presas acontecerá entre hienas e crocodilos. Duas hienas perseguem um pântano, forçando-o a pular na represa. Hoje parece ser um dia de azar para o Waterbot, quando o crocodilo aparece e o ataca. Os crocodilos são muito ágeis para distâncias curtas, mesmo na água. Eles têm mandíbulas extremamente fortes e dentes afiados para rasgar a carne. Os crocodilos são caçadores de emboscadas, esperando que as presas terrestres se aproximem. Então ele atacará de repente usando sua mordida para rasgar a presa. O crocodilo então vai arrastar a vítima para o rio para afogá-la e sufocá-la. Duas hienas, sábias, decidem não levar sua presa para perto do crocodilo. Ficaram ali na costa observando ele antes de sair, iniciando uma nova caçada. Crocodilos e hienas são predadores e não se atacam desnecessariamente. Na África podemos ver crocodilos e hienas compartilhando uma refeição assim. Você acha que em uma batalha épica o vencedor será a hiena ou o crocodilo? Deixe sua opinião aqui abaixo na seção de comentários. Acho que é uma lei da natureza e é a coisa mais natural. O que você acha depois de assistir a esse vídeo? Deixe seus comentários abaixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu espero que essas informações sejam úteis para você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal hein, para receber novos vídeos todos os dias. A gente se vê em breve. Muito obrigado.